Tak, są transparenty, są flagi, każdy ma mieć coś w lęku. Nie ma czegoś takiego, musimy tą ilość nadrobić jakością, jakby to mówić. Czyli każdy coś ma jeden tego. Dwa transparenty zostały, gdzieś powiesimy na miejscu, czyli właśnie tam jest jeden, drugi, prawie 10 metrów. Dosyć taki ciężki i długi, tam cztery osoby będą musiały go nieść, ale go zaraz gdzieś trzeba znaleźć miejsce do płotu czy gdzieś i zaraz go zamocować i za to zostawiamy. Zostawiamy w języku angielskim te transparenty polskie, jeżeli tam będą, bo nie wiem co w końcu zostało zabrane, to się nie mieściło i to w języku angielskim zostawiamy, w języku polskim zabieram. Ale każdy ma coś mieć, żeby się tam jeden, mówię, dwie transparenty, później flaki, żeby każdy coś miał, żeby było nas widoczne.
po polsku i dlatego jeszcze raz nie poczekamy na innych kolegów i tylko porozmawiać z język polski. Wiadomo po co, tutaj jest tutaj są urzędnicy polscy, sekretarki i tak dalej. Nie odsłuchujemy się tylko języka polskim.
jeszcze w styczniu tego roku pani rząd polski wysyłał do Komisji Europejskiej, że nasz dług publiczny wynosi 60 milionów. Mamy to na dokumentach potwierdzonych przez biegłych, przez audyty, w tym audyt amerykański, McKenzie'ego. Co się stało? Rząd polski, ten rząd, który obiecywał, że będzie inaczej, sfałszował dokumenty Komisji Europejskiej. Sfałszował, ponieważ nie ma żadnych śladów w Stoczni Gdańskiej. Nie ma żadnych śladów, że taką pomoc publiczną... Sfałszował i z 60 milionów złotych poręczeń, kredytów, które często są już zapłacone, spłacone, zapłacone odsetki, nie tylko odsetki bankowe, ale również prowizje, zrobiło się 742 miliony złotych. To nie są długi Stoczni Gdańskiej. Gdzie zginęło z kasy państwa 742 milion złotych gotówki oraz poręczeń? Dlatego Stocznia Gdańska stąd nie wyjedzie, dopóki nie powiemy tego wprost komisarzom, że myśmy swoje zadanie wykonali. Kolegom z Gdyni chciałem wyjaśnić. Nie jesteśmy przy, przeciwni, żeby kupiła was ISD. Ale może nie wiecie, że ISD stawia warunki również. Stocznia bez długów i 2000 ludzi do zwolnienia. Myśmy no, współpracujemy razem, ale wiemy, że położyliśmy się nie dlatego, że był szlanta, tylko dlatego, że ten organizm źle działał. I dzisiaj nie chcę kupić, jeżeli ISD chce kupić Stocznię Gdynia, to chwała im, ale na zasadach tak jak kupiła Gdańską, Szczecińską, Gdańską, Hutę, Hutę Strzelstochowa, z pakietami socjalnymi oczywiście. Bo skandalem jest to, że się obiecuje publicznie do mediów zachodnich o pakietach socjalnych, a w momencie, kiedy się wiedząc o tym, że nie ma wymogu prawnego, a gdy już to następuje sprzedaż, to pakietów socjalnych nie ma. I on się oszukuje nie tylko załogi, ale i ministerstwo. Dlatego jeszcze raz, my jedziemy pod... my Gdańska jedzie pod wejścia, czekamy aż któryś urzędnik, ja nie mówię, że pani Klus. My chcemy powiedzieć, myśmy swoje zadanie wykonali. Nie 742 miliony złotych. Gdzie pan Grad zgubił 742 miliony złotych? Natychmiast powinien być. W Polsce obowiązują przepisy księgowe, audyty. I tych pieniędzy nigdy nie mieliśmy. Dlatego stoczniowcy stoczni kierujemy się pod wejścia.
bit about our experience in the past. You are interested in what is happening now. I will explain to you, not that long ago, uh, ten, ten days ago, I met Minister Grant. Ja rozumiem, że wy nie jesteście zainteresowani tym, co się działo w przyszłości. Ważne jest dla was to, co będzie teraz, co, jakie decyzje zostaną teraz podjęte. 10 dni temu była, miała to miejsce wizyta pana ministra Grada. And I explained to him that I have been in touch with your presidents, with your prime ministers, with your ministers that are involved in this dossier and that I have to deal with a Polish government that is filling in what we are asking and that is indeed take decisions in this dossier and that is as well Gdansk, that is well Gdynia and that is well as well Czechin. And my approach of all those dossiers is that uncertainty is worse than certainty. So we have to take decisions. Ja przedstawiłam mu że sprawa Stoczni Gdańskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej. To są problemy rozwiązania tego tej spraw. Są konieczne, konieczne jest rozwiązanie tych spraw, ale jest to sprawa rządu polskiego, który musi podjąć decyzję i przedstawić jakieś rozwiązanie. Ja przepraszam, ale czy z tym nie nadążam? Nie wszystko jestem w stanie przetłumaczyć. What you are interested in and what your families are interested in is in a job that has a perspective and not with uncertainty. That is what we have in mind. A healthy activity in the shipbuilding sector in Poland. And therefore I have faced Minister Graf with a list of conditions and it is, by the way, if I'm using football terms, it's over time. The time is indeed over, so it's extra time, so to say penalty time. Minister Graf got again extra time, and we told him that he has to fill in the condition list which we presented already a long time ago. And then I have to face you. I need your help. Don't be in a position that you say it can only be Gdansk. It should be a solution, in our opinion, Gdansk and Dinia with a healthy future. And then I'm not touching upon Tina, for I think you are not from that area, are you? No. Oh, okay. 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 <laughs> Pan Grad dostał, pa, pani jest zainteresowana i Bruksela jest zainteresowana w tym, żeby w Polsce sektor stoczniowy był zdrowym sektorem działającym normalnie ekonomicznie. Pan Grad dostał ze względu na sytuację, jaka istniała z futbolem, dodatkowe 10 dni, yy, dostał czas ekstra, żeby ten problem rozwiązać. I, ten problem powinien zostać rozwiązany w Polsce, ale tu Pani mówi, że, że to niezależnie od tego, jak czy stocznie będą oddzielnie czy połączone, chodzi o to, żeby przemysł stoczniowy miał y, zdrowe ekonomiczne podstawy. So the minister has promised me that he will deliver the list in which the conditions are fulfilled. And I'm waiting for that. And he promised me to do that uh, tomorrow. So let's wait for tomorrow. And if that would fit in, and if indeed the implementation of that privatization project, for as you are aware, it is quite close connected with private investments, if that is going the correct way, then we can be a bit more positive. Jin, that was a complete surprise for me. At that session, I was faced with a new situation, and the minister said, there is a potential investor. And I said, you are rather late to confront me with this. Normally spoken, it wouldn't be possible to end uh, face us with a business plan, face us with the same conditions, Oh, sorry. sorry. I, I apologize. Yes, no, exactly. Yeah.
Tak więc minister Grad dostał listę warunków, pod jakimi można przyjąć będzie polskie rozwiązanie. I y, tych warunków dotychczas y, Bruksela nie dostała. Umówiony jest na termin jutrzejszy, że do jutra ma to być zrobione. Sto, ze stocznią szczecińską było pewne zaskoczenie, bo to nie była planowana sprawa, natomiast jeśli chodzi o stocznię gdańską i stocznię gdyńską, potrzebne są inwestycje, potrzebna jest prywatyzacja i to musi roz, być rozwiązane. So let's wait what's going to happen. The Polish government has promised me to deliver and we will be fair, objective and we will be quick. Polski rząd został zobowiązany do tego, żeby przygotować te rozwiązania i teraz trzeba poczekać na to, co oni przedstawią i chodzi o to, żeby to było szybko i żeby to było racjonalne rozwiązanie. Madam Kurs, did, you shift, did you shift the deadline, date? Did you shift? Let, let it first. Tomorrow we will get, tomorrow we will get the condition. Ja na koniec tylko powiem, żeby nigdy nie powtórzyła się sytuacja tak jak dzisiaj. Jeden przeciwko drugiemu nigdy nie może, tak Ojciec Święty, nie może jeden przeciwko drugiemu, zakład przeciwko zakładowi, a dzisiaj tak to mogło być odczucie. My jesteśmy za tym, aby pomóc Stoczni Gdynia, ale nie kosztem Stoczni Gdańskiej. Chcemy, aby te dwa zakłady były osobno rozdzielone, nawet, nawet jeżeli będą mieli jednego właściciela, ale osobno, dlatego Pani Kroos powiedzieliśmy, Pani Nelly Kroos, że chcemy współpracy, chcemy dialogu i za to jej dziękujemy. Nie chcemy się skłócać wewnątrz Solidarności i więcej takich rzeczy nie powinno być to, co się zdarzyło dzisiaj. Mamy być solidarni razem. Niech żyje Solidarność, na koniec. Solidarność! 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 Dobra. Dobra, ja, ja raz ja się pytam, będę nagrywać całą rozmowę tych plus. Nie, no, prawie całą. Mam nadzieję, że mówię o tym